，你们回来了，我的心里就踏实。我告诉你们，你们上学的时候，我一得到你们在学校的消息，就特别高兴。我每次给你娘上坟的时候，都跟她唠叨唠叨。哎，一会儿我们吃完饭，一起去看你姑姑，看你娘。我们一起去。哎，娘，儿子回来了。药材这种生意呢，也是要有点实力才能做的。像肖家现在这个样子，连自己的车队都保护不了，显然是不行的。你说什么呢？谁家没遭土匪抢过啊？啊！让他说完。我家烈家最近十年，还真没有被土匪劫过。我们从云兰宗重金聘请这三位高手。又结交了那么多好朋友，加列加商队的旗号一打出来，一定是安全的。这倒确实哈、啊，这两年加列加的车队确实是挺太平的。对嘛？我说肖老弟，听我一句话，你何苦费劲做这样的买卖呢？你家大业大，药行的生意，不如交给我。你的那些药铺呢？租也好，卖也好，加列加不会亏待你的。依我说，你加列加还不如把你的药铺干脆卖给我们肖家得了。哼，肖家人连自己的车队都保护不了，还想买别人家的药铺，是不是太不自量力了？哼！这帮土匪为什么专门劫我们肖家？这事儿还没有查清楚呢，加列比，你不要太得意了，你心里面非常清楚，等我们查清楚了以后再说。好了好了好了，药材生意是肖家的祖业，肖战虽无能，也不能放下肖家的祖业。不管怎么说，药材被抢呢，都是我们疏于防范。那些掌柜和伙计，我们会挨家挨户的去赔偿。有子女的抚养成人，没有子女的帮助孝敬父母。这一点，肖家说到做到。至于土匪嘛，会有办法解决的。可我们药材行会，恐怕不能再给肖家药铺供货了。为什么不给肖家继续供货了？这。这个人是谁呀、啊？我叫元宵。元宵？谁是元宵？元宵是谁啊？今天不是加列加跟萧家的议事吗？叫个外人来干嘛？元宵先生是我请来的，是为了帮助化解这次危机的。怎么，只允许你加列加请云兰宗，就不允许萧家请帮手？废话真多。布尼大师，你
您接着说，为什么不给萧家继续供货了？这不是我的意见，这是加马帝国药材行会的意见。如果萧家不能证明自己有运送药材的能力，行会只能取消你们的经营资格。我是代表行会来宣布这个决定的。还有，你们这次运送的药材当中也有加列加的，我们也付了运费。萧家，是不是该赔出来呀？钱早就准备好了，我会送上门去的。行了，我说萧伯伯，您就甭说自己家有钱了，我们家列家不缺那点钱，只不过是因为我们明天邀请了炼药师工会的人来，人家炼制丹药，没有原料可不行。你们需要多少原料？列个单子，我们萧家照样送上。就这些，明天一早就要。好，一言为定。严萧先生，咱们说话可是一言既出，驷马难追。要是拿不着这药材，怎么说？萧家乌坦城，三十间药铺，全归你们。真的？一言为定。古尼先生，麻烦您做个见证。告辞了，咱们走。哎，你又不懂这药材生意，你怎么就答应他了？明天来得及吗？年轻人说话就是冲，吐嘴上一时痛快。明天他来药店铺，你给还是不给啊？我看看人手，要是不行啊，明天全都说话。就是不知道那几个云兰宗的功夫高到什么程度。嗯，打是肯定要打的，不过不是现在。放心吧，药材我自己会筹齐的。哎哎，爹，爹你干嘛？爹爹爹爹，什么事儿啊？不是你慢点，慢点儿！我爹，你不说话呢？怎么了？这么着急？你自己看看吧。萧家的药车，药车。来来，咱们让一下，让一下啊！哎，小心小心啊！走走走走走，咱们让一下，快让一下！这才两个时辰，他们就有药车送过来。他们是飞过来的？我怎么一点都不知道啊？行啊，他们真找来一个好帮手、啊。元宵，没听说过呀。来来来，小娘，慢点，先把这啊。好。师傅，师傅，外面有工会的人叩门。工会的人，谁？不认识。啊，他穿了一件三品的长袍。三品长袍，赶紧召集众师兄弟，开中门迎接。是。在下久在乌坦城，孤陋寡闻，不知道先生的名讳。我叫严萧严萧先生，您师承于谁？来我们炼药师工会有何贵干？我的师承你们不必知道，我来这里是来给萧家解决麻烦的。我明白了，您就是肖战花重金请来的那位，大家都是炼药师。
我跟您说句提警的话，萧家这事儿，您别管，也管不了。为什么？萧家没落，肖战自废斗气以后，萧家就变成了一个普通商户。肖战迂腐又清高，不愿意跟星陨阁和云兰宗这些豪门大派搞关系，那怎么能行？听说跟纳兰家也闹翻了，没了后台。其他人还不合起来整他？您管了，就是和云兰宗为敌。与云兰宗为敌？云兰宗算什么东西？他也配？年萧先生，看您年龄跟我也差不多。竟然穿上了三品的长袍，你能露一手吗？不得无礼。炼药师以品为尊，三品炼药师自然是我们的前辈上人，怎么能这样讲话？方才我看见你们在炼制断魂草。这是一种狠毒的药，只要用法得当，那就是灵丹妙药，可出一切晦气，远避虫蚁。只是你们提纯的方法不对，把这草全都烧成了废物。啊断魂草十分娇嫩，你们没有受毁，可以用斗气隔空熏制。只是万万不能将明火引到药物上，这样会使药效大打折扣，只剩下原本的十分之一。你们看，当它变成透明时，也就马马虎虎的能用。这种药液可治伤口溃烂，还可以治蛇毒。井底之蛙，真是让先生笑话了。这丹药我只在银城见那些炼药大师做过，真是有眼不识泰山。这种提纯的方法，说来也很简单。你们要是想学，我可以教你们。各位都是炼药师一脉，不必客气。多谢萧先生。还有一事，我想请各位帮忙。但有所命，一定遵从。谈不上帮忙的话，明日萧家会进一批药材，我想请各位。到萧家门口，帮萧家炼药。多年来，萧家一直都不是。我要请大家给萧家除除晦气。严萧先生，您是不是一定要站在萧家这边？这是自然。那么，乌坦城炼药师工会上上下下，谨遵。先生命令，一心一意支持萧家。你去哪儿了？我刚才去炼药师工会了，明天工会的人会到萧家门口来炼药，炼一天。哦，卖出丹药所有的费用都会给死难者家属。哈哈哈，好，缺了我一块心病。可那些药材是哪来的？说实话，我也不知道。我那些朋友啊，他们不愿意告诉我
，你哪儿那么多神通广大的朋友？放心吧，爹，绝对都是一些正经的朋友。这么多年来，我一直都没有为家里做些什么，你就让我出点力吧，省得我心里不安。哎，还真是有点不适应啊。现在有件难事，你看怎么办？什么难事？你看啊，我们要进货。肖家总得有个押车的吧？我现在正在肖家的租铺里找，会斗技的青壮年，看看找谁合适。爹，我一直都觉得这次的事情有蹊跷。土匪劫道，抢东西就行了，为什么要杀人？我看这次就是有人专门针对肖家，一个人都不用了。就我和熏儿吧，我和他押一趟车，看一下对方到底是什么来历。嗯，那些伙计的伤我看过，对手是剑客。云兰宗那几个人也是剑。这个时候，焦家不能和云兰宗作对，得装糊涂，知道吗？云兰宗算什么名门正派？随便乱杀人，也是我萧家家门凋落，连保护自己车队的能力都没有。爹，这事我知道了，您和我就装聋作哑吧。但是，颜萧就不用了。怒斥狂刚，你学了没有？我也曾照着卷轴练过，可是一直不得其门而入。爹，有什么要诀吗？萧家家传功法都有独到之处，没有人口传心授是不行的。你去找家里的大长老，他对怒斥狂刚修为最深。出发之前练会此功法，关键时刻会用得着。怒狮狂刚是功法中至刚至阳的一种，出手时心中不能有一丝杂念，要将全身斗气融汇于胸，积蓄巨大能量，顺势一击。你试一下。这是第一次打出师祖头吧？是，之前没听您讲解要诀，一直都不得要领。今天也是第一次成功施展怒狮狂刚，你第一次就能打出一个完整的师头，足见你的悟性和修为，已经远远超过了那些普通的斗者啊！怒狮狂刚这门功法，随着你自身斗气等级的提升，它自然会发挥越来越大的威力。你试试，有淡中学发力，将斗气迅速集中在手臂上。多谢长老指点。我也是没想到，你领悟的这么快。萧家，终于后继有人了。那也是多亏长老指点。你继续练吧，我走了。
。小严哥哥，感觉这两天一直有人跟着我们啊。我们今天在哪里打劫？啊，过了这片山谷，前面有个集市。严少爷，这天太热了，要不咱们在集市附近休息，等过了明天早晨再出发吧。这才过正午就住下吗？前面的集市里啊，有几个佣兵团，咱们可以租一些佣兵啊，当做咱们的短程保镖。先没斗气的，杀完就走。你们就只有这一次机会。你们要劫货，把货抢走不就完了？为什么要杀没有斗气的人？你，你从哪里冒出来的？以后萧家的商队都是我罩着，你们不要再打主意。一个人也敢来抢生意，活腻了吧你？看你们的样子，不像是那种不入流的屠夫。你们是佣兵吧？说，你们是哪个佣兵团的？是谁雇佣你们对付萧家？动手！去告诉你们，我很快就去拜访。大哥，没事吧？没事吧？大石阵在哪儿？就在前面，不远处。小严哥哥，他们到底是什么人啊？是个佣兵团的人，这群混蛋，专杀没有斗气、不会斗技的人。他们就在前面的大石阵。我要让他们血债血偿。我要跟你一起去。雪儿，你留下来保护商队。爹说了让我跟着你。好了，听话，商队也是需要人保护的。等我回来。
告诉你，上次啊，吓得他们屁滚尿流的。哎呀，哎呀，什么人？什么人？只要你们当家的出来，不让我拆了你们这狗窝！在家木蛇，听闻阁下到此所为何事啊？你就是这狼头佣兵团的老大吧？你也不好好管一下你手底下的恶趣，还要我特地跑一趟来帮你管？砸场子也得留个名号吧？你不配知道我的名字。在下木蛇，不知哪里得罪了阁下，请勿理一句。若真是我的错，我磕头赔礼便是。哥，杀了他，就是他毁这萧家的要车。你的手下在山谷中伏击车队，专挑没有斗气、不会斗技的人杀，可谓是罪孽深重。你这当家的，可得替他们负责任。我狼头佣兵团，在大石镇也是响当当的，用得着你教训？你信不信？我随便动动手指头，你今天就别想出这个门。鸡也用牛刀，哼！对付你，赤手空拳，足够了。大哥，喝水狼头佣兵团，专杀没有斗气的萧家之人，罪孽深重。今日我在此废你们二人斗气，省得你们俩日后再作恶，让你们尝一下没有斗气的滋味。啊、三日之内，我要你们挨家挨户的去被你们杀的人家里磕头道歉。把你们抢的钱财全部还给大家。若是没有做到，我定再来拆你们的狗窝。二弟，二弟，二弟。
相对的伙计都睡了。放心吧，一时半会儿醒不过来的。你也不问他是谁雇佣的他们？雇佣他们的人，一会儿自己就跳出来了。我看那些佣兵团的人也不怎么样啊，怎么能打伤那么多萧家子弟呢？来了，月老，嗯，情况紧急，嗯，赶紧传我一套功法。干嘛不用你的尺啊？用尺子他们会认出。你这带的是？哎呀，哎呀，我我不能用尺子，用尺子他们会就……哎呀，好了好了，我现在是严香，不是小严。你不要闹了！你现在赶紧随便教我一套功法，快点！线上叫欠着耳朵眼儿啊！好了。记住了吗？没有。记建议，不要记见招。去吧。好嘞。难道你是星陨阁的师兄？咱们老宗主与星陨阁的阁主私交甚好，大家要是有什么误会，可先要说开了，别伤了和气。嗯身为云兰宗弟子，做人保镖也就算了，还滥杀无辜。云山那个老乌龟，自己不知恶，没想到手底下的弟子也这么恶，竟敢出言侮辱宗主！我的死期到了，一个加列弼，想必是请不动你们云兰宗。说吧，你们究竟是奉谁的命令？来为难萧家，我为什么要袭击萧家的车队？我生平最恨的就是欺负弱小，像你们这种滥杀无辜的人，该死！为了你们的斗气，让你们也尝尝普通人的滋味。你对我斗气，我要告诉宗主，把你碎尸万段。那个老乌龟要是敢过来，我去！谁在这里骂我？
是谁？在下，严小，幸运阁弟子，拜见老宗主。剑法是韩风教的吗？却是韩阁主所授的日月同辉剑法。<笑>就你这几手三脚猫的剑法，也叫日月同辉？你的怒视狂刚呢？你怎么会萧家的功法？你到底是星陨阁的人，还是萧家的人？啊！萧家孤王保护商队，作为交换，他们送给我这门功法。小战，用自己祖传的功法来做生意，也是没落到底了。就凭几手三脚猫的功夫，就把你们的斗气废了？我们不知道他会怒视狂刚，被他偷袭了。自己斗气不够，就敢偷跑出来，嗯？去吧，把商队的人全部杀了，别让人家说我们言而无信。是是。等一下，你们不能杀他们。哼，嗯，你倒有几分骨气。我跟你们韩阁主有交情，看在他的面子上，你赶紧滚吧！那些商队的人，他们都不是斗者，都是普通人。你们这样欺凌弱小，算什么名门正派？你不怕死吗？当然怕。可就算死，我也不会眼看着这一切发生。<笑>好。元宵是吧？杀几只蚂蚁，还不用我亲自出手。如果你可以跟我过三招的话，我今天就饶了你。好